12-chi kanalni tomosha qilayotgan barcha-barchaga qo'l ko'ksimizda assalomu alaykum deymiz. O'rta Osiyo mamlakatlarining prezidentlari ko'plab nabiralar qurshovida hayot kechirishadi. Ularning ayrimlari hali kichik yoshdagi bolakaylar bo'lishsa, yana ayrimlari allaqachon ulg'aygan va nafaqat o'z mamlakatlari, balki xorijda ham mashhurlikka erishgan. Yana ba'zi nabiralar haqida gapirganda esa kun kelib ularning prezident bo'lishi mumkinligini ham aytib o'tishadi. O'rta Osiyo mamlakatlarining yetakchilari katta yoshdagi insonlar. Shu sababli ham ularning nabiralari allaqachon voyaga yetib, siyosat va biznes bilan shug'ullanish yo'lini tanlaganlar. Demak, bugun mazkur videorolik orqali ushbu mamlakatlarning norasmiy shaxzoda va malikalari, prezident nabiralari haqida so'zlashamiz. Qozog'iston Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mat Tokayevning bittagina o'g'li va bitta nabirasi bor, ammo ushbu insonning nabirasi haqida biror aniq ma'lumot berilmagan. Shu sababli ham mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning nabiralari haqida so'z yuritib o'tamiz. Nursulton Nazarboyevning ikkita qizi va 10 ta nabirasi bor. Ularning kenjasi bir necha yil oldin dunyoga kelgan. Nurali Aliyev Nazarboyevning eng katta nabirasi va Dariyg'a Nazarboyeva hamda Rohat Aliyevning to'ng'ich o'g'li. U 2004-yildan boshlab banklar rahbariyati tarkibida faoliyat olib boradi. IT texnologiyalari bilan shug'ullanadigan investitsion kompaniyaga asos solgan. 2014-2016 yillar davomida ayni paytda Nursulton nomini olgan Ostona shahri hokimining o'rinbosari bo'lgan. Keyin esa yana bir bor biznes sohasini tanladi. Nurali Aliyev xayriya ishlari bilan ham shug'ullanadi. U mamlakatdagi sobiq adliya vaziri Berik Imashevning qizi Aida bilan oila qurgan. Ayni paytda 4 nafar farzandni voyaga yetkazmoqda. Aysulton Nazarboyev Britaniyadagi Sanderhers Qirollik harbiy akademiyasini tamomlagan. Qozog'istonning harbiy razvedka tizimi tarkibida ishlagan. Bolalik paytlarida futbol bilan shug'ullangan Qozog'iston futbol federatsiyasining vitse-prezidenti sifatida ish olib borgan. Aysulton Nazarboyev 2013-yilda Qozog'istonlik tadbirkor Qayrat Baranboyevning qizi Alima Baranboyeva bilan oila qurgan. Ular ayni paytda bir qizni voyaga yetkazishmoqda. Eng achinarlisi bundan bir necha kun avval Aysulton Nazarboyev London shahrida o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Buning sababi nima ekanligini esa hech kim bilmaydi. Nursulton Amishevichning yana bir nabirasi Venera Nazarboyeva o'zini turli sohalarda sinab ko'rishga ulgurgan. Olmota, mening birinchi muhabbatim, retro festivalida Britney Spearsning qo'shig'ini kuylab chiqqan qozoq, rus va nemis kinoijodkorlari hamkorligida ishlangan Baykonur filmida epizodik rol ijro etgan. Venera mamlakatning eng obro'li oilalaridan biriga kelin bo'lgan va Dalin Chayjunosov bilan turmush qurgan. Altay Kulubayev Nursulton Nazarboyevning o'rtancha qizi Dinara va Timur Kulubayevning farzandi. Uning ota-onasi O'rta Osiyodagi eng boy odamlardan biri hisoblanadi. Altay haqidagi ma'lumotlar juda kam, ma'lum bo'lgani uning Londondagi biznes maktablaridan biriga tahsil olgani xolos. Dinara Kulubayevaning ikkita qizi Aliya Nazarboyevaning 4 nafar farzandi hali balog'at yoshiga yetmagani sababli ular haqidagi ma'lumotlar yetarli emas. Qirg'iziston Qirg'iziston prezidenti Sooranboy Jeyenbekovning ikkita farzandi bor. O'g'li maktab o'quvchisi, qizi Baxtigul esa Yelchin nomidagi Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining talabasi. Baxtigul 2016-yilda deputat Ali Yarbek Abjaliyevning o'g'li Otabek bilan oila qurgan. Juftlik ayni paytda o'g'il farzandni tarbiya qilishmoqda. Prezidentning nabirasi bilan tushgan ajoyib surati yaqindagina uning shaxsiy suratkashi tomonidan e'lon qilingan edi. Tojikiston Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tinchlik va millat birligi asoschisi degan unvonga ega. Uning 9 nafar farzandi bor va ularning ayrimlari muvaffaqiyatli karyera qilib ulgurgan. Ammo nabiralar haqidagi ma'lumotlar haddan tashqari kam. Ma'lum bo'lgan yagona narsa, bir necha yil avval uning nabiralardan biri Sug'ut viloyati yetakchisining nabirasiga turmushga chiqqanidir. Turkmaniston Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning 3 nafar qizi va bitta o'g'li bor. Uning nechta nabirasi bor ekanligi aniq aytilmaydi, ammo o'g'li Serdarning 3 ta qizi va bitta 17-18 yoshlar atrofidagi Kerimgul ismli o'g'li bor. Prezident Berdimuhamedov ko'p marta mana shu nabirasi bilan boshqalar qarshisida ko'rinish beradi. Ular birgalikda ot chaptirish musobaqalarida qatnashadi. Bundan tashqari ular birgalikda ashula ham kuylashgan. Ayrim nashrlarning fikriga ko'ra, prezident o'zining merosxo'rlaridan biri sifatida aynan mana shu nabirasini tayyorlamoqda. 
Odamlarning aytishlaricha, prezidentning o'g'li Serdar navbatdagi prezident bo'ladi. Undan keyin esa ushbu lavozimni Kerim Guli egallaydi. O'zbekiston. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'g'li hali maktab o'quvchisi. Katta qizi Saidaning 2 nafar farzandi, bitta o'g'li va qizi bor. Kichik qizi Shahnoza Mirziyoyeva esa ikkita qiz va bitta o'g'il farzandni tarbiya qilmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasi haqida gapirgan paytda har bir farzandi, har bir nabirasining orzu istaklaridan boxabar ekanligini so'zlagan edi. Aslida ham bolalar va nabiralarni kerakli sohaga yo'naltirish juda ko'p narsani hal qiladi. Millionlab insonlarning ko'z o'ngida hayot kechirayotgan insonlar uchun bu ikki karra kattaroq mas'uliyat hamdir. Danagidan mag'zi shirin degan gap bekorga aytilmagan albatta. Prezidentlar ham boshqa insonlar kabi nabiralar qurshovida hayot kechirar ekanlar. Ularning kelajagi haqida qayg'urishlari tabiiy. Umid qilamizki, ushbu nabiralar ham bobolaridan o'rnak olgan holatda kelgusida yetuk va komil xalq uchun nafa tegadigan insonlar bo'lib voyaga yetishadi. Ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalga a'zo bo'lishni ham unutmang. Yana uchrashguncha xayr. Eng katta narsa hayotda o'zi har bir insonda bu oila. Oila mana uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalan bor qayerda ishlashini qat'i nazar, kim bo'lishini qat'i nazar. Agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasang hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimni tarbiyasiga juda katta e'tibor beradim. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zimda munosabatim bor. Har bir nevaramni alohida xarakterini bilaman, niyatini bilaman, istagini bilaman. Odam baxtliman deyishga qancha haqi bor. Agar oilang bilan sen baxtli bo'lsang, baxtli deyishga sani haqing bor. Faqat oilam baxtli bo'lish emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman. Qishloq xo'jaligida hozir juda katta ishlar qilishimiz kerak. Avvalan bor kadrlar tayyorlash bo'yicha bizda kamchiliklarimiz juda ko'p. Mana shu fermerlarni dunyo qarashini qanday o'zgartirish mumkin? Bitta yo'li bor. Agar u daromad topsa, qachon daromadni u maqbul o'zi topgan mahsulotda dunyo bozoriga chiqarib valyutani agar shotida bo'lsa, ana shunda biz niyatimizga yetgan bo'lamiz. Hech qachon shoshilmash kerak. Bu siyosatda ota-bobomiz aytgandek, 7 marta o'lchab, 1 marta kesish kerak. Bu juda muhim, bu juda nozik xalqimizni, odamlarimizni juda katta hayotiga ta'sir qilayotgan nas masala dunyoni mana shunda hozir globallashuv zamonida kechagi tahlil bugunga to'g'ri kelmayapti. Kechagi natija bugunga to'g'ri kelmayapti. Shuni inobatga olib bitta-bitta yo'li shoshilmasdan tashqi siyosatda juda yana takror-takror aytaman, mukammal o'rganib, keyin qaror qabul qilish. Bitta narsaki hech qachon xato qilishga haqqim Shaxsan meni ham yo'q, hozirgi mana shu rahbariyatda ham haqqi ham yo'q. Xalqimiz juda ko'p-ko'p og'ir vaqtlarni ko'rdi, og'ir sinovlarni ko'rdi. Juda ko'p xatolarni ham hayotida o'zi namunasini ko'rdi. Nima uchun biz mana shu prezident qabulxonalarini ochdik? Xato kam bo'lish uchun. Agar xalq bilan maslahat qilib, ba maslahat ish qilsak, ana shu ham tashqi siyosatda, ham ichki siyosatda xato kamroq bo'ladi. Avvalan bor qishloqdagi hayotimizni hozirgi zamon talabiga mos qilib, odamlarimizni mana shu orzu niyatlarini, odamlarimizning muammolarini agar joyiga biz qo'ymasak ham biz odamlarni ishontirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana shu birinchi kundan boshlab mana shu obod qishloq, obod mahalla dasturiga ko'p tayyorgarlik qildik. Albatta, bunga juda katta xarajat kerak, albatta bunga katta-katta tayyorgarlik kerak, infratuzilma kerak. Mana shu 1 yilda ichida obod qishloq dasturiga 4.5 trillion obod mahalla dasturi bo'yicha qirib bitta shaharlarimizga 3 trillion sum topishimiz bu albatta juda og'ir masala, lekin bilasizlarmi, agar shu masalalarga chuqur puxta o'rganib, pullarni topib, odamlarni dunyo qarashini bitta narsa bilan o'zgartiramiz. Aniq natijalar bilan. Qarsak ikki xildan chiqadi. Odamlarimiz ham mana shu o'zgarishlarga munosib bo'lib yashashga harakat qilish kerak. Mana shunda biz natijaga erishamiz.